വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്സിൻ്റെ ബേസിക്സിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി ബോഡുമാസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂനസംഖ്യകൾ അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടമായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ആറാം ക്ലാസ്സോടു കൂടിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണ് മാത്സ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൻഷ്യൻ പീരീഡിൽ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ആപ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ബാക്കി പകുതി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനും കൊടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഏക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബീക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും പറയും നമുക്കൊരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഏക്കും ഒരു ഭാഗം ബീക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ആപ്പിൾ എടുത്തു ഞാൻ ഈ ആപ്പിളും മുറി പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ചെറിയൊരു പീസ് ഞാൻ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനും കൊടുത്തു ഞാൻ ഈ ഒരു പീസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനും കൊടുത്തു എനിക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ കണ്ടിനോട് ഞാൻ ഓന് കൊടുത്തതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പീസും കൊടുത്തു ഡിക്ക് ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ വലിയൊരു പീസും കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സിയോട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സിക്ക് എത്ര കിട്ടി അപ്പോൾ നോക്കുന്ന ആൾ പറയും സിക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിക്കും ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് സിക്കും കിട്ടിയതൊരു ഭാഗം ഡിക്കും കിട്ടിയതൊരു ഭാഗം ആ അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടാക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണല്ലോ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടാക്കും കിട്ടിയത് സെയിം ആണല്ലോ കാരണം ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതാ ഫീൽ ചെയ്യാം സി കിട്ടിയതൊരു ഭാഗമാണ് ഡി കിട്ടിയതൊരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണോ നമുക്കൊരു ഭാഗം തന്നെ കിട്ടിയത് പക്ഷേ സീക്ക് കിട്ടിയതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ പീസാണ് ഡിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അളവിനെ അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ നമുക്ക് ഭാഗിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതേ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഞാൻ കുറേ പീസുകളാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതേ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവ് വരുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പീസാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എത്രയാണുള്ളത് ഇതെത്രയാണുള്ളത് അത്ര തന്നെയാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ മാത്സ് അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കലി അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീക്ക് ഒരു ഭാഗമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഡിക്ക് സീക്ക് തുല്യമായ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഭാഗം കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സീക്ക് ഏഴിൽ ഒന്ന് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയും വൺ ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഏഴിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏഴ് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ സൈസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഏഴ് കഷ്ണമാക്കിയതിൽ ഒരു പീസാണ് സീക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഡിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് സെവൻ
So, P by Q in the Rubatil Iriconum, Q Puja and Batula, either random and Namuka went other pin Namuka in the endless and gagal Iriconum, Alangle, integers and the Varium, other Iri Purna Sangagal Novarium, Purna Sanga Iriconum Nanavaria. Okay, so then Namupo my Indian. Namaka we shall other binna sangay my bunda putunda. Engane under end binna sangagal, Namuka kutaga, korakaga, gunikaga, harika. Nuna sangalu parana de polatane addition, subtraction, multiplication, division. In Nala carrying a Namukangane, binna sangaluci and the lacariana, Namukano canala. Clear on a law. About dinner, Namula binna sangale, Namula pinna e mold la sangacum, adil la sangacum, and the pair good to the render. The carriello, there in the period of the night another. Mold la sangin and a numerator in the varia. Numerator in the varium, Malayala teleparema, amsham in the Namula parele, Mogali la sangacan. Adil la sangin and Namula parella, denominator in the Namaparea, either chedum in the varium Malayala tele. Okay, so we will say that this is the numerator, this is the denominator, this is the answer, this is the answer. Clear? So, this P by Q is the rational numbers. So, if you want to say that, we will 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 say Nuna Sangilu Parana de Polatana, Kutalum Korkalum, Uru Nemu, Gunanatilum Haranatilum, Vuru Nemu, Mana, normally Parayarla. So Namakadim Kutalum Korkalum, addition and subtraction oka. Lokotukum, notil edu dukumbo, rational number, a little binna sanga on the last side editing Uduka, Athinadil Namata side editing at Kuduka in the Namaka Kutalum Korkalum in the Lavaki Kodka. So Kutalum Korkalum, binna sangil and Namakanga Chiam Vitum in the Lonoka. Okay. So Stradika. Rend binna sangigal, coot and the avishamunu in the Vijarika. Uda Hernathena Yana rend binna sangigal cootana, omne by rend plus omne by muno. Then under rend binna sanganamangana cootta. Nair omnu unum good theatre rend, random unum good theatre anj, other either, yan omnu unum good theatre rend, random unum good theatre anj in the idiallo, sheriano. Allah, the tetan. Binna Sangagal Randana Kuta in the Lada, Amsho Mamsho Namilukuta, Chedum Chedum Namilukuta, in the name of Malla Lada, in the Mansula Kirika. Pagar and Namula, Adina Nama Namula Padichutta Lada, Namula Kurtia might Adina Nama Namula Padichutunda, Namala Nama Padichutta Lada, Ariatur and Nagle, note the Vaka Kurtia Maita, E. A by B in the Uri Binna Sangu, C by D in the Varina, Maturi Binna Sangi in the Milikut and Avishamanal, Namula Chay in the Ridi in the Varina, E. A. Namula D. U. Maita Guniku, Ada A. Gunikanum D in the Divuku. Pinna E plus Kutalai Dundana, E. B. Ne, Namula E. C. U. Maita Guniku, Ada B. Gunikanum C. in Akimatu. About answer in the Amshatilla, the numerator in the numerator into the denominator. Cross here and the worry, cross either the idea of the number of the lepo, Chiriki worry on over here. Cross here, A gunicanum D, A into D plus B gunicanum C, that is B into C. In the denominator of the verenda the number shell, denominator layer and all carnamal gunica, that is B into D. This is the same thing. We have to do the same thing. This is the same thing. That is the same thing. A by B is the same thing. C by D is the same thing. We have to do the same thing. A and D are the same thing. A and D minus. This is the same minus. This is the minus. A, A into D, number chedu, ini B into C. B into C, other amshatil, other the numerator, in the denominator, other the chedatil, B into D. Iri di la kairiko namakavira. Clear out on the law. Okay. Villa praya sala, amokorcheles on the manakatanagru, namakan salina, amokiam, but none A into D ana, adium, pin a B into C. Uri kairim prategam sadikanam, B into C adium cheer. B into C is the same as the Adam G under the A into D. Palapoim Chalaka Tetar Ladangana, B into C Adam G. 
ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം എ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു സി ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ബി ഇൻറ്റു സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷനിൽ പ്രശ്നം വരില്ല പക്ഷേ ഡി പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ അതായത് കുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്തിനാ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അത് കൂട്ടിയാൽ പോരെ കാരണം കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ നമുക്ക് നേരെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് രസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കൂട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ എയും സിയും കൂടി കൂട്ടുക ബൈ ബിയും ഡിയും കൂടി കൂട്ടുക എന്തിനാ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സിലുള്ള പിന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയൂടെ എന്ന ഒരു ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കേക്കിനെ ഞാൻ ഹാഫ് ആക്കി ഓക്കെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കട്ടോ അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റിയതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റി ഈ ഹാഫിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരകൾ കൂടി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടോട്ടലി ആറ് പീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആറ് തുല്യഭാഗങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നാലും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് തന്നു ഓക്കെ ആറ് പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിരിക്കണം സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹാഫ് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അതായത് ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ടോട്ടലിൻ്റെ ടോട്ടൽ കേക്കിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് അതായത് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞാൻ ആദ്യം തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടോട്ടലിൻ്റെ പകുതി തന്നു രണ്ടാമത് തന്നത് ടോട്ടലിനെ മൂന്ന് കഷ്ണാക്കിയാൽ അതിലൊരു കഷ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേക്കാണ് ഇതിനെ മൂന്ന് കഷ്ണാക്കണം ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അതായത് ഇതാ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നിട്ട് മറ്റൊരു കഷ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് മറ്റൊരു കഷ്ണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് തുല്യഭാഗങ്ങളല്ലേ തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടേ ഭിന്ന സംഖ്യ പറയാവൂ സോ മൂന്ന് തുല്യഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി അതിൽ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു ഭാഗം ഓൾറെഡി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം ചേർത്താൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലേ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നു അതായത് ഈ ഭാഗം തോന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പകുതി തോന്നു പിന്നെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗവും തോന്നു അത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം വരും നിങ്ങൾക്ക് ആകെ എത്ര കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ എത്ര കിട്ടിയ രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഞാൻ തന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേക്കിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതായത് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം എത്ര രണ്ടിൽ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗം രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയാൽ അതിലൊരു കഷ്ണം അതായത് പകുതി മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അതായത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആക്ച്വലി കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയാ തന്നത് ആകെ ആറ് കഷ്ണമല്ലായിരുന്നോ അതി
അഞ്ച് തുല്യ കഷ്ണാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു ഏകദേശം അഞ്ച് തുല്യ കഷ്ണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തുല്യ കഷ്ണാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക നേരെ കൂട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം എന്നാണ് അതായത് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ച് കഷ്ണാക്കിയാൽ അതിൽ രണ്ട് ഭാഗമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നർത്ഥം ശരിയാണോ ശരിയാണോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചോരോ ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും നട കയ്യില്ല പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് നേരെ കൂട്ടിയാൽ പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കഴിയും എന്ത് ഇത് വലിയ മണ്ടത്തരാണ് ഇത് വലിയ മണ്ടത്തര അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ശരിയായ രീതിയല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇത് നമുക്ക് ഇതാണല്ലോ ശരിയായ ഉത്തരം ഇതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഈ നിയമപ്രകാരം ചെയ്താൽ ഈ ഉത്തരം കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യം വണ്ണും ത്രീയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചു ഒന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ ഈ രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഒന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് എത്രയാ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എത്രയാ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടി മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ചായി അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി അതായത് ശരിയായ ഉത്തരം നമുക്ക് ഈ വഴി പ്രകാരം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ ഇതല്ല നിയമം പകരം ഇതാണ് നിയമം ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനും കുറക്കാനുള്ള നിയമം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് അവരിൽ നിന്ന് ചില ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ രണ്ടെണ്ണം അവർ കുറെ കാലം മുമ്പ് അവർ ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭിന്നസംഖ്യ കണ്ടിട്ട് ഇത് കൂട്ടാൻ ഇങ്ങനെ നേരെ കൂട്ടണ്ട ഒരു പിന്നെ കുട്ടികളെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയോട്ടെ എങ്ങനെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടിയോട്ടെ എന്ന് അവർക്ക് ഒരു ദിവസം തോന്നിയപ്പോൾ അവർ നിയമം ഇറക്കിയതല്ല മാത്സിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കലി പോ ശരിയായത് എന്താണോ അതാണ് മാത്സിന്റെ നിയമം പ്രാക്ടിക്കലി തെറ്റാവുന്ന ഒരു നിയമവും മാത്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഇതുപോലെ മാത്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ഉത്തരവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കഴിയൂല അപ്പൊ മാത്സിലുള്ള എല്ലാ നിയമവും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതി ട്രൈ ചെയ്യരുത് പകരം ഈ രീതി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരം സംഭവിക്കും ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി വെക്കും അത് വലിയ മണ്ടത്തരാണ് പകരം എന്താണത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആ ഒരു കേക്കിന്റെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യന്റെ കൂട്ടലും കുറക്കലുമുള്ള നിയമമുള്ളൂ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ബൈ നാല് പ്ലസ് ആറ് ബൈ ഏഴ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് ആറ് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തോന്നുന്നു വിചാരിക്കാം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നിയമപ്രകാരം അഞ്ചും ഏഴും തമ്മിൽ ഗുണിക്കാം അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഏഴ് പിന്നെ ഇത് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്തത് ആരാ പറഞ്ഞു നോക്ക് ആരൊക്കെയാ നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് അതായത് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ബൈ ഇത് രണ്ടും അല്ലേ നാല് ഗുണിക്കണം ഏഴ് ആണല്ലോ സോ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഏഴ് എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാല് ഗുണിക്കണം ആറ് ഇരുപത്തി നാല് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം ഏഴ് അതായത് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടി സോ മുപ്പത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തി നാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി അൻപത്തി ഒമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മളെത്തി സോ അൻപത്തൊമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തെട്ടായി
മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ആറ് മൂന്നേ ഗുണിക്കണം ആറ് ബൈ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് സോ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം അഞ്ചായി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തും സോ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും കുറക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും കാര്യമായിട്ട് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം അല്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്താലും മതി നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതായത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നേരെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നേരെ എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അറിയാത്തവരുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ തെറ്റ് വരുത്തുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി എഴുതി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശീലമാക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിയമം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിയമം നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക എക്സാമ്പിൾസും എഴുതി വെക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളാണ് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് എട്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് നാല് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് എന്താ മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അതായത് ഇത് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലാണ് ഇത് പക്ഷേ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലല്ല ഉള്ളത് സോ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലുള്ളതും ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ അല്ലാത്തതുമായ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കേണ്ടതോ സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല അതായത് ഏത് സംഖ്യനെയും നമുക്ക് ബൈ വണ്ണ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരൂല എന്താ മാറ്റം വരൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റം വരിക എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത രൂപത്തിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഭിന്ന സംഖ്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് പറയാം അതായത് ഞാൻ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ സിക്സിനെ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വില സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ സിക്സിനെ സിക്സ് ബൈ വൺ എഴുതിയാൽ എന്താ സിക്സ് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ആറിൽ എത്ര ഒന്നുണ്ട് എത്രയാ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഈ സിക്സ് ബൈ വണ്ണിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല കാരണം ട്വൽവ് ബൈ ടു ട്വൽവിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലാത്ത ഒരാള് ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ നിയമേ ഉള്ളൂ വില മാറാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടിയാണ് ഇതല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും പക്ഷെ എളുപ്പമുള്ള രീതി ഈ രീതിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഭിന്നസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിന് അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്നാക്കി മാറ്റാം അഞ്
ഓക്കെ അതായത് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എട്ട് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മൈനസ് നാലുള്ളത് നാല് ബൈ ഒന്നാക്കി കാരണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാല് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലായി രണ്ടും നമുക്ക് നേരെ ചെയ്യാം നേരെ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക എട്ട് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എട്ട് തന്നെയാണ് മൈനസ് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് മൈനസ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂനസംഖ്യ എന്ന നിയമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് രൂപൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത് റുപ്യ കൊടുക്കാനുണ്ട് എട്ട് റുപ്യൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇരുപത് റുപ്യ കൊടുക്കാനുണ്ട് സോ ഞാൻ എട്ടെടുത്തിട്ട് കടം വീട്ടി പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും സോ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഈ ന്യൂനസംഖ്യൻ്റെ ഈ ഒരു വർക്ക് കൃത്യമായി മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയണം മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവുക പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി 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 വരണം നിങ്ങൾ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരമാവധി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് താനേ കൂടും ഓക്കെ അതായത് ഈ ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആവാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമെന്നും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ബേസിക്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിഫ്ത് ഓർ സിക്സ്ത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് അറുകൊണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളായതൊക്കെ ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു അറൗണ്ട് ഒരു സെവൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് അറൗണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശീലമാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ സോ അത് ശീലമല്ലാത്ത കുട്ടികളോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പരിപാടി മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തതാണ് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരിയാവില്ല ഫീൽ ചെയ്യും ശരിയായി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മളത് പതുക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും നിയമങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കെട്ടുപോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായി അങ്ങനെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ വേണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിലേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത് മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂനസംഖ്യൻ്റെത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളത് എന്നത് വല്ലാണ്ട് ആലോചിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി വരണം എത്തി വരണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ ശരിയാക്കുള്ളൂ സമ്മ സിമ്പിൾ വലിയ പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിലേക്ക് അടിയിൽ ഒന്ന് സോറി ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലല്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ബൈ വണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ ആ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഛേദം അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ അർസൈ അതായത് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടിൻ്റെയും അടിയിലുള്ള സംഖ്യകൾ സെയിമാ അതുകൊണ്ട് എന്തത്ര പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സാധാരണ പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ മുപ്പത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നത് എഴുതുന്നില്ല ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പ്ലസ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സോ മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരു
പ്ലസ് നാല് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അംശം നമ്മൾ കൂട്ടി പക്ഷേ ഛേദം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ദ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഞാൻ ഇവങ്ങളുടെ എഴുതി സോ അത് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുക ആറും നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ ടു സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ ചെയ്താലും മതി അപ്പോഴും സെയിം ആൻസറേ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമല്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണിത് സോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പ വഴി നമുക്കുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തിനാണ് സ്പെഷ്യലി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം അതായത് ഛേദം തുല്യമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ വേ ആണ് എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത് സിമ്പിൾ വേ ആണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം സെയിം ആർസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറക്കലും ഇതേപോലെ തന്നെ സോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയി വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല ന്യൂമറേറ്റർ മുകളിലുള്ള അംശം സെയിം ആയി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എളുപ്പവയിലൂടെ പോകാം രണ്ട് ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂട്ടി ഞാൻ അഡീഷണലി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ലെവൻ ബൈ സിക്സ് ആ രണ്ടാമത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ദ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ കോമൺ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക ഇനി മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ അതായത് മുകളിൽ നേരെ ആ സംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ എഴുതി അടിയിൽ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അല്ല പകരം സിക്സ് നേരിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ അതാണ് കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് മറന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടത് സോ ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ എത്രയാ അഞ്ചിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ എച്ച് മൈനസ് സിക്സ് നിയമം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മൈൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബൈ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വണ്ണ് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഹരണമാണ് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് മാറിപ്പോരുത് ഹരണമാണ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ദ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് സോ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വടി മേറ്റ് ആണ് വടി മേറ്റാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം ആയി വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ എളുപ്പവും ഇല്ല നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഫോർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് സോറി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് എളുപ്പ വഴി ക്രോസ് ചെയ്താലും ശരിയാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുങ്ങൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എത്രയാ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ആറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൈനസ് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മൈനസ് അറുപത്തി ആറ് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരും മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് ഒന്ന് ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇസ് നെഗറ്റീവ് സെയിം ആൻസറിലേക്ക് എത്തും സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം അല്ല സാധാരണ എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം സോ
the multiplication and the division of a of two rational numbers or two or more rational numbers. Render rational numbers over an angle, Namakanga and our multiply, Eng and divide ya. I'll add them Namaka multiplication a case over here. Multiplication and division of Miranda it over here and a two null. Okay, so the care. For example, two by three into five by seven. In the Parayana, render rational numbers multiply under case over no in the Vijarika. So Namalangana Chio. Hmm. Hmm. That's not simple. Now, if you have a crossing, you can see this. If you have a crossing, you can see this. If you multiply the number, multiply the number on the numerator and same as the denominator. 2 into 5. 2 into 5 by 3 into 7. We will addition to the 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 So, multiply the addition to 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 in random case, we have to do this. 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 We have to do by 4 into 4, we So, 5 into 3, we have to do this. So, we So, we have to do this. 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 We have to Aid and another with Jerica. Anja into R by Aid in the Varina, Yala Binna Sangaru Batilla. A lingle de Pola Ningalka, Anjina Anja by Yunu Nakimata into R by Aid, six by seven Nakimata. So you can multiply the numerator and same as in the denominator. So five into six that is equal to. 30 and 1 into 7 that is equal to 7. So 30 by 7 in the very answer. Clear ano? Apadund and Korchu good in the Parije Aikayanga and Chayunachar by 1 not to the Kanukula. 5 and 6 multiply the 30 by 7 Nidioku. Adida working idan. Okay, tell the teachers of the Chayman air multiply in the Gana. Okay, where is Sangya Gunda po Anja Gunda R by 8 in a Gunicha than either. Where is Sangya Gondori binna Sangana Gunikyan or Nal Moldum Tayatu Gunikyan Allah? Pagram Mold Gunikyan. I the Karna Vida. Either Anjon Are by Eid in a Gunikumbo, Anje by Omna, Kana Yala Binna Sangaruba Tilala. So Binna Sangaruba Tilaki in the Gunichu. Abi Anj Moltona Matra Gunikulu. Aditolo Anjunikinilla Pagara Vanna Gunikina. Okay, by effective verula. Now, we have to do this. We have to do this. We have to A by B into C by D. We have to do this. A into C by B into D. That is A into C. A C into C. A C B into D. That is B into D. That is D. So, this is the same thing. This is the same thing. So, multiplication is the same thing. This is the same thing. I 
ഇതിനൊക്കെ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ മൂന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡിവിഷനിലേക്കാണ് ഹരണമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് ഡെഡിങ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരണം എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ട്രൈ നോക്കാം ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പലർക്കും അറിയുന്നു ഒരു നയമ്മ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നമ്മൾ വളരെ നേക്കിൽ നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റും എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളിട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അഞ്ച് ബൈ ഏഴിന് അഞ്ച് ബൈ ഏഴായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക എന്നാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടാം സംഖ്യനെ തലക്കുത്തൻ എഴുതുക തലക്കുത്തൻ നാല് ബൈ മൂന്നല്ലേ അതിന് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്നാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ആളെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളെ തലക്കുത്തൻ എഴുതി ഈ തലകുത്തന ഇതെന്നതിന് നമ്മൾ വ്യുൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യുൽക്രമം എടുക്കുക മലയാളത്തിൽ വ്യുൽക്രമം എന്നാണ് പറയുക റെസിപ്രോക്കൽ സോ ഫോർ ബൈ ത്രീയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദിസ് ഡിവിഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റാം ഗുണനാക്കി മാറ്റാം സോ ഡിവിഷൻ മാറി ഗുണനായി അപ്പം എന്ത് ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഫോർ ബൈ ത്രീ പോയിട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരുന്നു എന്നുള്ളതിന് കൃത്യമായി പ്രാക്ടിക്കൽ എന്താ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ രംഗത്ത് കൂട്ടണ്ട എന്നതിനോട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കയറുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അഡീഷൻ്റെയിൽ ഞാനൊരു എക്സ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സിമിലർലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ കഴിയുന്നതാണ് തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നാക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയില്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ് അംശവും അംശവും നമ്മൾ ഗുണിക്കുക ചെയ്തും ചെയ്തും നമ്മൾ ഗുണിക്കുക അതായത് ന്യൂമിനേറ്ററും ന്യൂമിനേറ്ററും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായിട്ട് മാറി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് So it is nothing but 15 by 28. Okay. So 15 by 28 is the answer. Then, we don't have to do the same thing. What do we do? We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. Clear? That is, we have to do the same thing. A by B divided by C by D. Okay. I'm going to take it here. എ ബൈ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബൈ ബിനെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം ഈ ഡിവിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കണം സി ബൈ ഡിനെ തലകുത്തൻ അടിക്കണം ഡി ബൈ സി ആക്കണം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഇതിനെ തലകുത്തൻ അടിച്ചാലും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എ ബൈ ബി ആദ്യത്തെ നമ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം അയാൾ വലിയ പ്രത്യേകത ഉള്ള ആളാണ് അയാൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ആൾ തലക്കുത്തൻ എന്നോട്ടെ ഓക്കെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം ഡി ബൈ സി സോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി അതായത് എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നേരെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലി സോറി ഡിവിഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹരണത്തിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ ഇങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ സോ എ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നിയമമായി പറയാം ക്ലിയർ ആണോ സംശയമല്ലല്ലോ ഇല്ല നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഒന്ന്
എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹരിക്കണം നാല് ഞാനൊരു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയാലോ നോക്കാം നമുക്ക് റെഡി അല്ലെ നിങ്ങൾ സോ ഒന്നാമത് ദോശം നോക്കാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം മൂന്ന് ബൈ നാല് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിച്ചു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഹരണം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഗുണനമാക്കി മാറ്റി ആറ് ബൈ പത്തുള്ളത് നേരെ തല കുത്തനാക്കിയിട്ട് പത്ത് ബൈ ആറ് അതിനെ ചുരുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരുണ്ടാവും ചുരുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാരണം അതേപോലെ എഴുതിയാലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ ആ കിട്ടാം സോ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു മൂന്ന് ബൈ നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് ബൈ ആറായി സോ നമുക്ക് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഗുണനമാകുമ്പോൾ അംശവും അംശവും നമ്മൾ ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തി ഇതിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് ആറുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ ഈ കട്ട് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അല്ല ഇതാണ് ഇതെന്നെങ്കിൽ അതും ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ രണ്ടും ശരിയാണ് ഇനി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ പോയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ദ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഗോയിൻ ടു ടു ബൈ വൺ ഓക്കെ റെസി പ്രോക്കൽ വൺ ബൈ ടു തല കുത്തനിട്ട് ടു ബൈ വൺ ആക്കി മാറ്റി സോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ ആയിട്ട് മാറി സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ ബിക്കം ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സോ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഇയാൾക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് സിക്സ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്നാക്കി മാറ്റി അതായത് സിക്സിൻ്റെ അടി ഒന്നുമില്ല സോ ഞാൻ ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിവിഷനെ മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷനെ മാറ്റുക സിക്സ് ബൈ വൺ അതേപോലെ എഴുതി വെച്ചു എന്നാൽ ഡിവിഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റി ദ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ഗോയിൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഫോർ ഓക്കെ ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ വൺ കാരണം ഫോർ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ റാഷണൽ ഫോം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വൺ ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ഇൻ ടു റാഷണൽ ഫോം സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബൈ വൺ എടുത്തിട്ട് ഇയാളെ റാഷണൽ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഡിവിഷൻ ഈസ് ഗോയിൻ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ വൺ ഈസ് ഗോയിൻ ടു ഇറ്റ്സ് റെസി പ്രോക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ So, multiply them by 2. We have to do the same thing. 8 is equal to 1. 8 by 3 is equal to 4. 12. If you have cut it, you will not cut it. If you have to cut it, you will not cut it. If you have to cut it, you will not cut it. So, this is the right answer. It can be uh, uh, yeah, simplified into 2 by 3. If you have to cut it, you will not cut it. If you have to cut it, you will not cut it. Okay. So, this is the simple way of division. So, this is the simple way of division. സോ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹരണം ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വഴിയാണ് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ നമുക്ക് ഹരണം ഡിവിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ വരാവുന്ന ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ചെറിയൊരു എന്തു ചെയ്യുക പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരാവുന്ന ചെറിയൊരു ഡൗട്ടി
അപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാന്ന് വിചാരിച്ചോ ശ്രദ്ധിക്ക രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് ഒന്ന് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ചിലൊക്കെ സംശയം എന്തൊക്കെ അതിപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നും തന്നെ അല്ലേ കാരണം ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് കാരണം ഒരേ ക്രമത്തിലുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കാം സ്ഥിരമായി പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇതിലാരാണ് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം എന്താ ആക്ച്വലി അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഹരിക്കണം നാല് എന്നാണോ അഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് ബൈ നാല് എന്നാണോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലും നാല് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലല്ലാതെയാണോ ഞല്ല അഞ്ച് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലല്ല ആറ് ബൈ നാല് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ അങ്ങനെയാണോ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഹരിക്കണം നാല് എന്നാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് ബൈ നാല് എന്നാണ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം ആറ് ബൈ നാല് ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എങ്ങനെയാ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ യെസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ വലിയ ഹരണം കണ്ടോ വലുത് വലുപ്പം കൂടിയത് അത് ചെറുതാ ഡൈനാൻഡി വലുത് കണ്ടില്ലേ ഈ വലിയ ഹരണം ഡിവിഷൻ ആണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരിക സോ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒരു നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതാ ഇത് ചെറിയ ഡിവിഷൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വലുത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡാം സംതിങ് ലാജർ ദാൻ ദിറ്റ് സോ ഇതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇത് സോ ഇതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഇതല്ല സോ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നാ വരിക ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പിന്നെ അതിനുള്ളൊരു മാറ്റം കൊടുത്തിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ഇത് എഴുത്താം ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ടും ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൈ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കാരണം അടിയിൽ വൺ ഇല്ലായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് ഡിവിഷൻ ആണ് സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി ഫോർ ബൈ വൺ ഉള്ളത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് വിൽക്കറം എടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ ആക്കി മാറ്റി സോ സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആക്കിയത് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ബൈ ഫോർ റാഷണൽ ഫോമിലാണ് ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലല്ലാത്തത് സോ ഞാൻ അടിയിൽ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ സിക്സ് എന്നാക്കി മാറ്റി ഡിവിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി സിക്സ് ബൈ ഫോർ മാറ്റിയിട്ട് തല കുത്തനാക്കിയിട്ട് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആക്കി മാറ്റി സോ ന്യൂമറേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇസ് ബിക്കം ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബിക്കം സിക്സ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ദീസ് ടു ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ഈ രണ്ട് ആൻസറും വ്യത്യസ്ത ഒരു ബന്ധമില്ല അവർ തമ്മിൽ പക്ഷേ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ സെ നോർമലി ലുക്കിംഗ് സെയിം അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേപോലെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൻസർ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരേപോലെ അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ നോക്കുമ്പം ഒരേപോലെ തോന്നാമെങ്കിലും ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ കെയർ ചെയ്യാം പലരും ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് ഈ ഫോറിനെ നേരെ മോൾത്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അത് ഈ കേസിൽ ശരിയാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശരിയാ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തെറ്റാ ഈ ഫോർ ഇയാളുമായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സ്പിക്കം ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട പകരം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇതേതാ ഡിവിഷൻ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണോ റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ
അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടു തന്നെയായിരിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഏതാ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളത് കിട്ടിയോ ഏതോ ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോ ഒന്നാമത്തോ രണ്ടാമത്തോ ഏതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തെറ്റാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടും ഒരേ വലുപ്പത്തിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അങ്ങനെ തോന്നുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ രണ്ടും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ അതായത് ഏതാണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏതാണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ സംഖ്യകൾ എഴുതാൻ പറ്റൂല കാരണം രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ആൻസർ ആ വരുന്നത് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത ആൻസർ ആ വരുന്നത് സോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റൂല എഴുതുമ്പോൾ മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഏതാണ് അത് വലുപ്പം കൂട്ടിയിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ചെയ്ത പോലെ ലേശം ഒന്ന് വലുപ്പം കൂട്ടിയാൽ മതി കുറച്ചൊന്ന് വലുപ്പം കൂട്ടാം കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ഓക്കെ അത് പലരും പല രീതിയിലാണ് എഴുതാറുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ചിലർ എഴുതുമ്പോൾ എഴുതും ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അതായത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഈ ഡിവിഷൻ ആണ് ആ ഡിവിഷൻ നേരെ ആക്കും മറ്റേ രണ്ടും ചേരിക്കും കാണുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ചെയ്തിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ സെവൻ എഴുതി വെക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഒരു നമ്പറാണ് ഈ ഡിവിഷൻ ആണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ സെവൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ചിലർ എഴുതാറുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് മറ്റേ രണ്ടും ചെറുതാക്കും ഇത് വലുതാക്കും ഓക്കെ ഇനി നേരെ തിരിച്ചു ആവാം അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ബൈ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുന്നൊരുണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കണക്കാം നമുക്കൊരു ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം ഏതാണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ ഏതാണ് സബ് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ എഴുതാവും ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് റാഷണൽ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ അഡിഷൻ പറഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ഷൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞു അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒരൊറ്റ നിയമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും അവിടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു നിയമം മാത്രം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു നിയമം ഡിവിഷനിൽ ഒരു നിയമം ഓക്കെ നോ ഡൗട്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ട് അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനൊരു ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വട്ടെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തിയ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം കാര്യമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നിയമം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭിന്ന ഇതിപ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് സോ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതും ഇതും നമ്മൾ ഗുണിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അഡീഷൻ ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഇതും ഇതും നമ്മൾ ഗുണിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതും ഇതും നമ്മൾ ഗുണിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇതല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ടുമ്പോൾ ഭിന്ന സംഖ്യൻ്റെ കൂട്ടലും കുറക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സോ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇനി ഇടപെടുന്നത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ആ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്താ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്
ന്യൂനസംഖ്യയുടെ നിയമം കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ന്യൂനസംഖ്യ എവിടെ വരുന്നോ അത് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ വന്നാലും എവിടെ വന്നാലും ചരങ്ങളിൽ വന്നാലും അത് ദശാംശത്തിൽ വന്നാലും അതായത് റാഷണൽ സോറി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ വന്നാലും ഡെസിമലിൽ വന്നാലും വേരിയബിളിൽ വന്നാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വന്നോ അതിനൊറ്റ നിയമമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇതാണ് ആ നിയമം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നിയമമാണ് നേരെ കൊണ്ടേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ദെൻ വട്ട് അബൌട്ട് മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിയമം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക മൈനസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടി അതായത് ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവാണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിയമം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നിയമ പ്രകാരം വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറക്കുക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അല്ല കൂട്ടലും കുറക്കലും ആണ് പൈസൻ്റെ കാര്യം വെച്ചിട്ടും പറയാം പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ കടമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാ പക്ഷെ ആ മുപ്പത് റുപ്യ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുപ്പത് എടുത്തിട്ട് അതിന് പന്ത്രണ്ട് എടുത്തിട്ട് കടം വീട്ടും ബാക്കി എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ പതിനെട്ട് റുപ്യ ഉണ്ടാവും സോ പതിനെട്ട് രൂപ കയ്യിലുള്ളതാ ബൈ ട്വൻ്റി എന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തും എയ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻ്റി നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നിയമം സോ കൃത്യമായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും ശരി പോസിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയാലും ശരി ന്യൂനസംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ശരി നമുക്ക് ആ നിയമം കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ എഴുതിയേക്കാം നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് ഈ മൈനസ് ആണേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് രണ്ട് മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ ഒന്ന് ഈ മൈനസ് ആണ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സിൽ ആ മൈനസ് ത്രീൻ്റെ മൈനസ് ആണ് ഈ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു ഏഴിൽ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്ലസ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ആരൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണിക്കാനുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവാണ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അതായത് പതിനെട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൂ സോ ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നു നെഗറ്റീവ് ബൈ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൂ സോ ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നു സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം രണ്ട് മൈനസ് ഒരുമിച്ച് വന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ന്യൂനസംഖ്യ എന്ന നിയമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് ബൈ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് വന്നു ഇരുപത്തെട്ടും പതിനെട്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ മൈനസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമ്മളെത്തും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ന്യൂനസംഖ്യ എന്ന നിയമം കൃത്യമായി ശീലമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ശീലമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാം ദിവസ്യൻ എന്താണ്ടാവുക മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു സോ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ് വരും പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് എന്ത് വരും മൈനസ് ഇരുപത് വരും അതായത് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കും നാലും അഞ്ചും ഇരുപത് ഒരാൾ മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളൂ സാൻസർ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എന്ന് വരും സോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആറ് പ്ലസും മൈനസും ഒരുമിച്ച് വന്നതിനോട് അത് മൈനസ് എന്നാക്കി മാറ്റി രണ്ട് ചിഹ്നം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കൃത്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലസും മൈനസും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നമാണോ അതിന് മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സോ മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഇരുപത്
അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗുണനാണ് സോ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ അല്ലെ സോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒരാൾക്ക് മാത്രം നെഗറ്റീവാണ് സോ ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഒരാൾക്ക് മാത്രം നെഗറ്റീവാണ് സോ ആൻസറിന് നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ മൈനസ് പതിനഞ്ചായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഹരണം രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി അതിനെ ഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം സോ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഞാൻ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടി ഇവിടെ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ബൈ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ടു എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഭിന്നസംഖ്യൻ്റെ ഹരണമാണ് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ഹരണാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദി റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സോ ഇറ്റ്സ് മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സെവൻ ഇൻ ടു ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ടു ഇസ് ബിക്കം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ ബൈ മൈനസ് ടു ഇസ് ബിക്കം മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൈറ്റ് അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാറി ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ എങ്ങനെ വരിക മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു അല്ലേ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വാട്ട് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് വൈറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ദ പ്ലസ് ആയത് സിമ്പിളാണ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശരി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താ ഗുണനത്തിലും ഹരണത്തിലും രണ്ടും ഒരേ ചിഹ്നം വന്നാൽ ആൻസർ പ്ലസ് അല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസറിലേക്ക് എത്തി സോ ഇത്രയുമാണ് ഭിന്നസംഖ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ന്യൂനസംഖ്യ വന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഭിന്നസംഖ്യ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ നിയമം കൊടുക്കുന്നു ന്യൂനസംഖ്യ വരുമ്പോൾ ന്യൂനസംഖ്യൻ്റെ നിയമം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ സോ വിനസംഖ്യയുടെ നമ്മൾ നേരെ ഗുണിക്കുന്നു സോറി കൂട്ടലായതുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂനസംഖ്യ വരുന്നുണ്ടോ അതിനെ നിയമം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കാനില്ല ക്ലിയർ ആണോ സംശയമല്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതാക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി നോക്കുക കാണാം ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മീനിങ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സാധനം നമുക്ക് വേറെ തന്നെ പറയാനുണ്ട് ബേസിക്സിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭിന്നസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഫോർ ബൈ ടുവിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു അല്ലേ നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടല്ലേ രണ്ട് രണ്ടാണല്ലോ നാല് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ടു ബൈ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭിന്നസംഖ്യനെ എനിക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യ മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ നിയമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് വില മാറരുത് ഫോർ ബൈ ടുവിൻ്റെ വില എത്രയാ രണ്ട് തന്നെയാണ് ടു ബൈ വണ്ണിൻ്റെ വില എത്രയാ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അടുത്തത് ഇതിനെ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി നേരിക്കുക ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ടു ബൈ വൺ എഴുതിയാലും ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാലും ഒക്കെ കണക്കാണ് സോ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭിന്നസംഖ്യ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാല് ബൈ രണ്ട് തന്നെ ആയിക്കോട
ഫോർ ബൈ ടൂനെ ഇവിടെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു ഇവിടെയും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തു നിയമം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ടു തന്നെയാണ് ആൻസർ ഒരു മാറ്റവുമില്ല സംഖ്യ വലുതായി ഫോർ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ ആയി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആൻസറിനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഫൈവിന് പകരം ഒരു മറ്റൊരു നമ്പറും ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ ബൈ ടുവിനെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്ഥലത്തും സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്താ കിട്ടുക ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ടു തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സോ വാല്യൂ മാറ്റമല്ല ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നേരിച്ചോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആരോട് വേണമെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ കേട്ടോ പക്ഷേ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം സോ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് അടിയിലും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ഒരാൾ മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് സോ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് എത്ര ആടാ പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര ആറുണ്ട് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണോ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണോ പോസിറ്റീവ് എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഹരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂനസംഖ്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിയമം എന്താ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണോ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് എന്നാ പറഞ്ഞത് സോ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ ഈ കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ സംഖ്യനോട് നമ്മൾ അംശവും ഛേദവും അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഗുണിച്ച സമയത്ത് വാല്യൂവിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദ വാല്യൂസ് ആർ സെയിം അല്ലേ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഒറ്റ എക്സാമ്പിളും കൂടി ഞാൻ ഫോർ ബൈ ടുവിനെ മോളിലും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു അടിയിലും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഫോർ ബൈ ടുവിനെ മോളിലും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു അടിയിലും രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഫോർ ബൈ ടു എത്രയാ ഇറ്റ്സ് ടു നാല് ബൈ രണ്ട് ടു ബൈ ടു എത്രയാ ഇറ്റ്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ടു നോ ചേഞ്ച് സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് the both numerator and denominator of a rational number rational number can be multiplied by a fixed constant alle adayad except zero onum kodi parayalund ipo mind cheyanda adayad oru bhinna sankhyante numerator amshavum chedavum ore sankhyanodu gunikka similarly we can divide harikkeyum cheya ore sankhyanodanu mathram value does not change ee oru process aanu cutting aayittu varunathu കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് അതായത് ഈ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് രണ്ടിനെയും ഒരേ സംഖ്യനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എനിക്ക് ഇതിനും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ വട്ട് ഈസ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു വട്ട് ഈസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇതാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇവിടെ ഈസ് ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് 12 ബൈ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് നോക്കുക ട്വൽവിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാണാം എയ്റ്റിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഫോർ കൊണ്ട് പറ്റൂലേ സോ ഫോർ കൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്താ സംഭവിക്കാം ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് മൂന്ന് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് സോ ത്രീ ബൈ ടു ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം 12 ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ട്വൽവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂം ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂം സെയിം ആണ് നോ ചേഞ്ച് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ടീച്ചേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ബൈ ടു നേരിയേക്കും അവർ മൈൻഡിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലർക്ക് എങ്ങനെ എഴുതിയേക്കുന്ന വലിയ മണ്ടത്തരം കാണലുണ്ട് നയൻ ബൈ ഫോർ കണ്ടു നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ത്രീ നീതിച്ചു കാരണം നയൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട
സോ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇത് എഴുതി വെക്കണം എന്നില്ല അങ്ങക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്താലും മതി സോ ട്വ ട്വൻറ്റിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത്രയാ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് ട്വൽവിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത്രയാ ഇറ്റ്സ് ത്രീ സോ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ രണ്ടിന് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും നോ ചേഞ്ച് സോ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഭിന്നസംഖ്യേൻ്റെ കൂട്ടലും കുറക്കലിലൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ചിലത് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആൻസർ കിട്ടിയിലൊക്കെ എങ്ങനെ ചെറുതാക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയോണ്ട് ഇനി അഥവാ ഞാൻ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നേരിച്ചോ ഈ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ട്വൽവിനെ ഞാൻ ആദ്യം ടു കൊണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നേരിക്കുക ട്വൻറ്റിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ടെൻ ട്വൽവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ ഇതിനെ ഇപ്പോഴും രണ്ടിനും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ചെറുതാക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം രണ്ടിനെയും ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യന അംശത്തിനും ചേർത്തതിനും ഒരേ സംഖ്യനോട് ഹരിച്ചു നോക്കുക ഒരേ സംഖ്യനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കിട്ടുന്നതാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇത് പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യന റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫോർ ബൈ ടു തന്നെ എടുത്തു ഫോർ ബൈ ടുവിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ ടു ആ ഞാൻ ഈ ഫോർ ബൈ ടുവിൻ്റെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഒരു 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 ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറി ഫോർ ബൈ ത്രീൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സംതിങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു വാല്യൂ മാറിപ്പോയി പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ വാല്യൂ മാറിപ്പോയി അതായത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വാല്യൂ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് പക്ഷേ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ പറ്റൂല ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഈ ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരേ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന പ്രോസസ്സ് ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരു ഏകദേശം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് വര ബന്ധപ്പെട്ട് വരാവുന്ന എല്ലാ കേസുകളും ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ബോർഡ് മാസം നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ കേസിലും ഇപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരാം ബോർഡ് മാസും വരാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരാം മീൻസ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ വരാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരാം ബോർഡ് മാസ് വരാം അപ്പം നിയമം കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാ പറയാറുണ്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് മാത്സ് തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് പഠിച്ച് കൃത്യമായി പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൃത്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറൗണ്ട് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഞാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരുപാട് ക്വസ
ഓക്കെ സോ ആലോചന എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ സ്റ്റാറായി വരും ഓക്കെ സോ മാത്സിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയി വരാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പരിപാടിയാണ് സോ ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ്സ് എനഫ്